もやの中を先導できる新緑にと言えるんじゃないかなと思って。手で動かしてるんですよ。手で<笑>みんなでこうキャッチボールして。<笑>ある種シュミュレーションみたいなものもない,ない、ね。これはもういきなり書くだけ。<笑>だからあの。とてもそういう意味では僕僕の思い入れが強い古典にな,なりましたね、うん。入り口に入ってくるとあの春日大社の鹿がいて、うんうん、でこうぐるっと回ったらピクセルがいてでこのこのやっぱ配置にもコンセプトがあるんですか。なんとなく僕のイメージでは、うん、最初ね小さいカラスがいるんですよ。あいますね。そう。はい、でカラスの横に黒いブラックフィールドっていう絵画があって。うんうんあれは油絵の具で自分でこうしわ寄ったりめくれたりしてくるんですけど土壌みたいな土とかソイルみたいなイメージでカラスは植物の種子を遠くに運ぶ存在あるいは何かをついばんでいる存在日本では神的な存在でもありますそれで何かをこうもっつげに来たのかもしれないけどまあちょっとうつむいたカラスがいて。で奥に入ると火とかこういう気象現象みたいなものとか、うん、植物の種子が次々生まれてて、うんうん、でこれは成長ですね、はい、この「カタリスト」っていう作品はその生命力っていうものをテーマにしてて、うん、その中心には「雲鹿」といって、うん、雲の上に乗った新緑、まあ、その新緑を去年の年末ぐらいから作り出したんですけど。うんなんかその時もあの「プラネット」っていう新作をダミアンと考えててそのさまよえる人々がえーテーマだったんですね、うんまあ、世界全体の状況もまあ環境問題とかいろんなことがもやもやしてあるなと思ってもやの中を先導できる新緑にと言えるんじゃないかなと思って。そういう雲雲の上に乗った雲の雲でできた鹿を作ってそういうランドスケープみたいに見えるこうデューンっていうドローイングのシリーズとか、うん、球体のリズムとか生き物がミクロ的なところで発生してるみたいなイメージがあってそ,それがこうぐるーっと回ることでだんだん見えてくるっていう展開を考えました。自然発生的に生まれる現象とか、うん、もう一度再構築しようとしているっていうようなものがすごいやっぱりそのなんていうんですかねそのシステムというかそれを発見する行為もすごい僕はすごい美しいなって、うん、これもこうただ書いたというよりもそ,のなんかそういうシステムを作って、うん、ランダムに二度と同じものができないような、ねうね、ものにやっぱなってるわけですよね。これはねあのまずレールを敷く結構この部屋ぐらいの距離でレールを敷いてい、うん、でキャンバスを動かして、うん、でその上にタンクと針先のノズルから出たインクがあってこうものすごいスピードでこうみんなで手で動かしてるんですよでみんなでこうキャッチボールして<笑>でこのピッチも本当に手で動かしてだから全部アナログですなるほど、はい、スピードも微調整しながらが早くイメージに近づくので一本一本の太さは単純にそのスピード感っていうこともあるあこの太さはスピードとあと空気の圧力あそれ調整してるんですこのタンクの中に空気圧を調整してあと途切れたりもしてるんですけど、はい、それも空気圧で途切れをわざと入れたりして,入れてるんだこっちこれ新作ですよね、はい、これ紫外線のレーザーを使って、えー、アクリルの板に絵を描いてるんですけど、うんうんえー、その紫外線が当たると10秒ぐらい青くなるっていうのは顔料なので、はい、あの水彩画と同じなんですよ、うん、普通なんかこうプロジェクションされた映像って暗くして見るじゃないですか、うん、スポット当てないですよね、はいはい、だけどこれは絵なのでスポット当てて見れるんです,ですなんか細胞分裂みたいにも見えるしなんかこう最初はパッと2つの点々がこう膨らんでってくっついてなんか一つ無駄になってるみたいに見えるし、うん、なんか見てるとこうどういうふうにこう彫刻が作られていくのかみたいなのをこう上からなのか輪切りなのか奥行きがそう見えてくるんですよね,すよね本当に見る人によっては何にでも見えてしまう、うん、なんかこうなんか紫外線ってあの地球の成層圏では。守られてあんまり届かないようになってるんですけど、うん、強すぎると生命がいけれないし、うん、だけどある程度それがあ,あるから
まあ生命が進化してきたとも言えるし、うんうん、あと宇宙空間でそういう有機物とかアミノ酸みたいなものが生まれる原因として紫外線っていうのはやっぱ重要みたいで、うん、なんかその単にこう紫外線紫外線ってなんかこうみんなが日焼けするかどうかっていうイメージだけど宇宙の中では結構大事な波長なのかなと思って、うん、それが種子をこう紡ぎ出しているっていうのが。面白いかなと思ったんです一見すごくそのみんなその作りとしてシャープだけどでもやっぱそういうオーガニックなものを常にこうイメージして作ってるなというイメージがあるし、うん、でそこプラスそのあそこの鹿とか、まあ、ピクセルもそうですけど、うんうん、人類がこう創造的に生み出したものっていうものも神話的なものだったりだとか、うん、そういうものとこうすごく対,対地させてるイメージがすごくあって。うんうんうん物体一つ眺めた時のミクロマクロ感まで持ってきつつコアな部分にこう人間だからこその何かしらっていうのがこう絶対挟み込んでくるっていうか、うん、そうですねそれが僕はすごくこう見てってっていうかこの場にいて他の作品もこうポンとここにいて気持ちよく感じちゃうところなんですよね、うん、これとかみなみくんどう思いますかなんかこれあのグルーガンでねあグルーガンなんですかこれドローイングしただけなんですけど、今日は何のじゃあ,ある種シュミュレーションみたいなものもなんないね。これはもういきなり書くだけ。<笑>うん、あ、そうだったんだ。すごく緻密ですよね。もう雲の巣のように細かく。うんうん、なんかねこれ結構ダンスに近い生まれ方だと思うんですよね。うん、空間に対してこうアプローチしていくので、んなんかね、うん、子供の時から鉛筆でもこうよく落書きしてたんですよ、ね。なるほど。でそれってなんか手の動きで。だんだんこう動きが出てきて、でそれを成長させていくんですよ。だから最初小さな動きなんだけど、それがだんだんなんかダイナミックな大きな空間に広がっていくって感じで、まあなんか植物とかもそういう風に成長してるのかな。的な自然な動きからできてきた。森山さんもダンス考えられ動き考えられる時ってそういうなんか発想。まあ、もちろんそのね自然の風景とか森の中にいても幾何学的なものもあればもっとランダムなものもあったりまあ川が流れていれば運動的なものもある中でその体を寄せてどう寄せていくのか造形になるのかフローになるのかっていうのはなんかやってて自分でその自分の造形がどうなっているのかわからないですけど自分の中でこう知覚していく感覚としてはもうオーガニックだけど。そこが身体のなんか醍醐味というか、まあ、僕はそ,のそういう人間だったりそういうものと対話しながらこう体が浮き上がってくる感覚が今は好きなので、うん、非常によくわかるけどけどそのねそのシミュレーションで自然的に発生しているものをその名和さんは切り取っていたりだとか、まあ、そういうアプローチの、まあ、中にこういうのが入ってると。騙されますね,<笑>ね,ねでもやっぱ自然物もやっぱいろんなアルゴリズムが組み合わさってできてると思うんですよね、うんうん、だからなんかコンピューターのプログラムってすごい自然と遠いもののように見えて最初生まれてきたけど、うんうん、実はそれがプログラムが複雑に複雑になっていけば自然と一緒になるんじゃないかなと思うんですよ。ねだから人間のフィジカルな部分というか人間もある種の,その何かしら造形物というかねここに最終的に今はこうなってるみたいな到達点ですけどまあそのねコンピューターの,そのアルゴリズムだったり AI みたいなシステムも基本的に人間の脳を何かしらシミュレーションして作られてるしっていうでそれの大元はじゃあ種子にあったり土にあったり地球宇宙にあるんだとしたら全部はつながってて当然ですよね,そうですね。うん